அட்டம் ஐடியாஸ் உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க உங்களுடைய வீடியோ பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதில் வந்து இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பேர் தான் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறீங்க அட் த பிகினிங் என் படியால் ஐ எம் ஹாப்பி வித் தட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் யூடியூப்பில் கொமெண்ட் பகுதியில் தெரிவிக்கலாம் அதனால் மற்ற ஆளும் வந்து அதை பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து ஸ்பெஷலாக லரவலுடைய டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் மொடல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக லெரவலினுடைய எலக்குவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற டைப் அதை ஒரு ஓஆர்எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓஆர்எம் மீனிங் வந்து டேட்டா பேஸை வந்து டிரெக்டாக யூஸ் பண்ணாமல் இடையில் நாங்கள் ஒரு ட்ராப்பர் அல்லாட்டி இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராம் ஒன்று யூஸ் பண்ணி நாங்கள் டேட்டா பேஸோட இன்டராக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உதாரணத்துக்கு மைஎஸ்கியூஎல்ல வந்து இருக்க குவே குவேரி அதாவது செலக்ட் குவேரி எழுதுற விதத்துக்கும் எம்எஸ்எஸ்கியூஎல் எழுதுற செலக்ட் குவேரி எழுதுறதுக்கும் வித்தியாசங்கள் இருந்தால் நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் போயிட்டு அதை மாற்ற வேண்டி இருக்கும் ஸோ அப்படி இல்லாமல் இடையில வந்து ஒரு ரேப்பரை யூஸ் பண்ணி ஓகே அதை என்ன டேட்டா பேஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணினா போதும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கன்செப்ட் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து செலக்ட் ஓல் ஃப்ரோம் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குவரி எழுதுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக லெரவலனுடைய எலக்வன் யூஆர் எலக்வன் இன்டர்ஃபேஸ் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி எழுத போகிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் மொடல் நேம் உதாரணத்துக்கு போஸ்ட் டபுள் கோலன் இதுக்கு மீனிங் வந்து ஸ்டாட்டிக் மெதட்டை கோல் பண்ணுற மாதிரி ஓல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இது வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் இது இஸ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு செலக்ட் ஓல் ஃப்ரம் போஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த செலக்ட் குவரி எழுதுறதுக்கு பதிலாக இப்படி எழுதும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து வேறு வரை டேட்டா பேஸோட இன்டராக்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி ஒரு சான்ஸை வந்து இந்த எலக்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓஆர்எம் ஓகே ஓஆர்எம் கணக்கு இருக்கு உதாரணத்துக்கு எலக்வெண்ட் இருக்கு அதை எலோ லோக்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு அதை விட டைப் ஓஆர்எம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு அண்டு ஆண்ட்ராய்டுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய இருக்கு லைக் சுகர் ஓஆர்எம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் இருக்கு ஸோ நிறைய 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 ஓஆர்எம் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மேப்பிங் அதாவது வந்து இருக்கு ஸோ இது வந்து லைக் என்னென்னு சொல்றது ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கும் இடையில வந்து இந்த ஓஆர்எம் இருக்கும் தென் எங்களுடைய அப்ளிகேஷன் இருக்கும் ஸோ இது டெண்டுக்கும் இடையில அதாவது அப்ளிகேஷனுக்கும் டேட்டா பேஸுக்கும் நடுவில் இருந்து கொண்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் கேட்கிற கேள்விக்கு டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ணி பதில் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ஓஆர்எம் அப்படின்றது ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த என்னுடைய வீடியோவில் நான் போன லாஸ்ட் வீடியோவில் ஐ திங்க் பதினைந்தாவது வீடியோவில் வந்து நான் என்ன கிரியேட் பண்ணி நான் ஆப்புக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மொடலை வந்து நாங்கள் கிரியேட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மொடலில் இந்த மொடலில் இருக்கிற டேட்டா பேஸ் அதாவது போஸ்ட் என்றால் இதுக்கு மீனிங் என்ன அதாவது ஹிடுனா வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் லெரவலுக்கு போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேபிள் வந்து என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகே காரணம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் லெரவலில் ஒரு கன்வென்ஷன் இருக்கு மொடல் நேம் இந்த ஃப்ளூரல் வந்து அந்த அந்த மொடலினுடைய டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஸோ நான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இந்த போஸ்டில் இருக்கிற டேட்டாஸை வந்து உங்களுக்கு ரிட்ரீவ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முதலாவது எங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு தேவை ஒரு கண்ட்ரோலர் ஸோ எங்களுக்கு கண்ட்ரோலர் வந்து ஹெச்டிடிபி அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ள கண்ட்ரோலர் என்ற சப் ஃபோல்டருக்குள்ள போஸ்ட் கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற ஒரு மெதட் இருக்குது ஸோ இதில் நாலு மெதட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அதாவது கணக்க மெதட் இருக்கு அதில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மெதட் ஓகே இதை வந்து நாங்கள் அதாவது செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இல்லாது ரீட் பண்ணுறதுக்கு பாய்ப்போம் டேட்டா பேஸ்லேருந்து ஓகே அதே மாதிரி கிரியேட்ன்றது வந்து என்னதுக்கு பாய்ப்போம்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபோம் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு லைக் அதாவது என்ட்ர பண்ணுறதுக்குரிய ஃபோம் டேட்டாவை என்ட்ர பண்ணுறதுக்குரிய ஃபோமை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெதட்டை பாய்ப்போம் ஓகே என்டிஆர்ஒய் சாரி தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எனக்கு வந்து ஸ்டோர் என்று சொல்லி ஒரு மெதட் இருக்கு அதுக்கு
ஒரு மெதட்டாக இருக்க போகுது ஓகே அதே மாதிரி இது அப்டேட்டுக்குரிய ஃபோம் இது வந்து அப்டேட்டுக்குரிய மெதட் ஓகே தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி டிஸ்ட்ரோய் டிஸ்ட்ரோய் மீனிங் வந்து டிலிட் த டேட்டா ஸோ இந்த இந்த அளவு மெதட்டும் வந்து நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல உங்களுடைய நோட்ஸ் பகுதிக்கு போகணுமே சொல்லி சொன்னா நோட்ஸ் அதில் வந்து நாங்கள் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் இது வந்து கிரியேட் நியூ கண்ட்ரோலர் வித் ரிசோர்சஸ் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ரிசோர்ஸஸுக்கு நீங்கள் வந்து பிஹெச்பி ஆர்டிஷன் மேக் கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலர் அண்ட் நேம் ஆஃப் த கண்ட்ரோலர் அதாவது போஸ்ட் கண்ட்ரோலர் போஸ்ட் என்று மட்டும் எழுதக்கூடாது போஸ்ட் கண்ட்ரோலர் ஓகே தென் மெயின் மைனஸ் மைனஸ் அதாவது டேஷ் டேஷ் ரீசோர்சஸ் ஓகே ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து இந்த எல்லா மெதட்ஸையும் வந்து கிரியேட் ஆகும் மேபி இங்கே ரெஸ்ட் ஏபிஐ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்செப்ட் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஐ திங்க் ஐ ஆம் நாட் ஷுர் ஏபிஐ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெக்கை வந்து அதாவது இந்த டெக்கை வந்து இந்த ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஎல்ஐயில் இந்த பேராமீட்டர் அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் மேபி உங்களுக்கு தேவையில்லாத மெதட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிரியேட் ஆகுது உதாரணத்துக்கு ஷோ அப்படின்னு சொல்கிற மெதட் வந்து எங்களுக்கு என்ன <laughs> போஸ்ட் டபுள் கொலன் ஓல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிச்சுன்னா இது வந்து எங்களுக்கு போஸ்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதாவது எல்லா போஸ்டையும் ஓகே இதை வந்து நாங்கள் ஒரு வேரியபிளில் சர்வ் பண்ணலாம் கட்டாயம் அது சர்வ் பண்ணினா பெஸ்ட் ஆல்வைஸ் தென் அடுத்த ஸ்டெப் அப் என்னன்னு கேட்டால் நாங்கள் வந்து இதை ஒரு வியூவுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ கட்டாயம் வந்து நாங்கள் பொதுவாக ஒரு டேட்டாவை பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வியூ வேணும் ஒரு ஒரு பேஜ் உண்டு வேணும் அந்த பேஜ் எஸ்டிஎம்எல்ல இருக்கலாம் ஒரு பிஹெச்பி பிஹெச்பியில் முடிகிற பேஜாக இருக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக வந்து லரவலில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பிளேட் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு டெம்ப்ளேட் இன்ஜின் ஓகே பிளேட் ஸோ பிளேட் வியூவை வந்து நாங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு லெரவல் எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மெதட்டை தாராங்க அதுக்கு பேர் வியூ அப்படின்னு சொல்கிற மெதட் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு பராமீட்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா எங்களோட வியூவினுடைய பேர் அந்த வியூ எங்கே இருக்குமெண்டு பார்த்தா ரீசோர்ஸஸுக்குள்ள ரிசோர்ஸஸுக்குள்ள வியூ என்ற ஃபைலுக்குள்ள இருக்க போகிற ஒரு பேஜ் ஓகே நீங்கள்ட்ட ஆல்ரெடி பேஜ் என்று சொல்லி ஒன்று இருக்கு ஸோ நாங்கள் அந்த பேஜையை வந்து மேபி ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஹோம் பேஜையை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் ஸோ பேஜஸ் dot home okay then பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுடைய என்னத்தை என்னத்தை பாஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த வேல்யூ அதுக்கு ஒரு ஈஸி நல்ல மெதட் ஒன்று இருக்குது பர்ஃபெக்டாக காம்பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெதட் இருக்குது ஐ ஹோப் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு என்னென்னு சொல்கிறது ஒரு அறையாக வந்து போஸ்ட் இந்த நேமை வந்து பாஸ் பண்ணலாம் லைக் இப்படி பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ் பண்ணால் காணும் ஓகே இப்படி பாஸ் பண்ணும்போது சாரி இப்படி ஒரு மெதட்டை யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து என்ன நடக்கும்னு சொல்லி சொன்னால் இதை வந்து இந்த வியூவை வந்து நாங்கள் எங்கே கேட்டோமோ அங்கே வந்து இந்த வியூ ரிட்டர்ன் ஆகும் ஓகே நாங்கள் ஏற்கனவே லைக் வேறு கண்ட்ரோலர்ஸ் நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லி சொன்னால் பேஜ் கண்ட்ரோலர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி விளங்கப்படுத்தி இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் டிஃபால் டைம் ஷோன் ஐயா வியூ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன விஷயம் தான் இது அதனால் இதையே நாங்கள் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் ஓகே நான் காம்பேக்டை யூஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாகவே வியூவை மட்டும் பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே உங்களை குழப்பாமல் காம்பேக்டுன்ற வியூவும் யூஸ் பண்ணலாம் நார்மலாக ஒரு போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிளை வந்து நாங்கள் பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் என்ற மெதட்டை கோல் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை கோல் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான ஒரு வழி இருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுடைய அதாவது எந்த ஜூஆரில் கோல் பண்ணினா இந்த மெதட் கோல் ஆக வேணும் அப்படின்றத நாங்கள் எங்கே சொல்லுவோம்னு சொல்லி சொன்னால் இருக்கு இதில் ஜூஸ் ஆப் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இதை டிஃபைன் பண்ண வேணும் அப்போ தான் லெரவருக்கு போஸ்ட் என்ன என்னென்னு தெரியும் ஓகே 
Mm, maybe metasite. 